Welcome, dear brothers and sisters, dear friends. Bienvenidos, queridos hermanos y amigos. To this service of the opening of the Sabbath. A este servicio de la apertura del sábado. We would like to begin with a silent prayer. Deseamos iniciar con una oración en silencio. Accompany us, please. Ruego que nos acompañen. For the glory and honor of our Lord, we would like to sing together hymn number 25. Para la honra y la gloria de Dios, deseamos entonar el himno número 25. Amen. We would like to open our Bibles and read the Bible verse in the beginning of our service. Deseamos abrir las Biblias y leer la palabra de Dios. And we found uh, this in 1 Chronicles chapter 28 verse 6. En Primera de Crónicas 28 versículo 6. And he says unto me, Solomon thy son he shall build my house in my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. Y me ha dicho, Salomón, tu hijo, él edificará mi casa y mis atrios, porque a este he escogido por hijo, y yo le seré a él por padre. 
Uh, with this uh, Bible verse in mind, we would like to kneel down and have an opening prayer. Con este versículo en mente, deseamos inclinarnos y tener la oración de apertura. We will pray with Sister Raquel. Y oraremos con la hermana Raquel. Padre nuestro en los cielos, venimos ante ti y te agradecemos desde lo profundo de nuestra alma por tu amor y tu misericordia hacia nosotros. Gracias por la oportunidad de considerar tu palabra. Suplicamos que apertures nuestras mentes para la recepción del mensaje y también estas palabras nos acompañen durante estas horas sagradas. Rogamos que asistas a tu pueblo en los distintos lugares del mundo y especialmente, Señor, acompaña a nuestros hermanos en Ucrania y en otros lugares donde hay sufrimiento y dolor. En el nombre de Jesús. Amén. It is a, a very important subject related to the building of the temple. Es un tema muy importante relacionado con la edificación del templo. We studied the Sabbath school lesson about the tabernacle. Recientemente estamos estudiando en la lección acerca del santuario. And we see how every part of the tabernacle has to do with the plan of salvation. Y constatamos cómo cada sección del tabernáculo está relacionado con el plan de salvación. And here we can see that in a similar way also the temple is related to the plan of salvation. Y en forma similar también el templo está relacionado con el plan de salvación. Now it's very interesting is the Bible verse we have in first Chronicle chapter 28 verse 6. Especialmente interesante es esta cita de primera de crónicas uh, 28 versículo 6. It's where the Lord declares to David that his son Solomon should build the temple. El Señor declara a David que sería su hijo Salomón aquel que construiría el templo. But at the same time the Lord declares something very important. Pero al mismo tiempo el Señor declaró algo muy importante también. He says, Solomon will build my temple. Salomón edificará mi templo. And he will be my son and I will be his father. Yo seré su padre y él será mi hijo. So it indicates that everyone who built the temple of the Lord. E indica claramente que todo aquel que construye un templo a Dios. He is Son of God and God is his father. Es hijo de Dios y Dios es su padre. And we're going to see that the building of the temple is not just a literal matter, but also spiritually have very much to do with our plan of salvation. Y veremos que el templo no solamente fue una construcción física importante, sino también la espiritualidad de su significado nos afecta hasta hoy. And also in the chronic, first Chronicle 28, but first 10, the Lord says, en primera de Crónicas 28, en el versículo 10, se nos dice, Take heed now, for the Lord hath chosen thee to build a house for the sanctuary. Be strong and do it. Mira pues ahora que Jehová te ha elegido para que edifiques casa para el santuario. Esfuérzate y hazla. So uh, we see that this... Um, commandment that the Lord gave Esta orden dada por Dios. is not something that is a subject of our decision, yes or no. Uh, no es sujeta a decisión en nuestro favor o en contra. But it is given by the Lord and have to be done. Sino que es dada por el Señor y debe realizarse. And if we go to the New Testament... Si procedemos con el Nuevo Testamento, en Efesios chapter 2, verse 19 to 22, en 2, del 19 al 21, it says, Now therefore you are no more strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God and are built upon the foundation of the apostles and the prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone and whom all the building uh, fifthly framed together, grown in the holy temple of the Lord, 
in whom you are building together for the habitation of God through the Spirit. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. So what we can see here Lo que podemos ver aquí are against the two elements we see in the Second Chronicles. Encontramos estos dos elementos antes constatados en crónicas. Number one, it says that all those that have come to Jesus Christ, they are no longer foreigners. Número uno, todos los que vienen a Jesús eh, ya no son más extranjeros. But they are citizens. Sino que son conciudadanos. They are sons and daughters of God. Y declarados hijos e hijas de Dios. And number two, y número dos, indispensable with the sonship or with the adoption, indispensablemente unido con eh, la filiación o la adopción, it's the building of the temple, eh, se encuentra la construcción del templo, for which the cornerstone and the foundation is Jesus. Christ. cuya piedra de ángulo y fundamento es Cristo mismo. So we see that when the Lord says, go and build me the temple, Así vemos que cuando el Señor declara, Ve y construye el templo, it is not just Solomon receiving this order, no es solamente Salomón el que recepcionó esta orden, but everyone that comes to Jesus Christ has to build a temple for the Lord. Cada uno que se aproxima a Dios debe construir el templo. And it's very interesting in another Bible verse in 2 Corinthians 6:16 Apostle Paul speak again about this subject. En segunda de Corintios 6:16 el apóstol Pablo eh, retoma este tema. And he compare us the Christians with the eh, unbelievers. Y compara los cristianos con los incrédulos. And he says, and what agreement have the temple of God with idols? For you are temple of the living God. As God have says, I will dwell in them and walk in them and I will be their God and they shall be my people. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Also in verse 19, in the first Corinthians says, What know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost? Y no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? So when the Lord speaks about temple, <laughs> he speaks about dwelling of the presence of the Lord. Cuando el Señor está mencionando templo, está hablando de la morada, de la permanencia de su presencia. And we know that when the temple of Solomon was built, y sabemos que cuando el templo eh, fue construido por Salomón, and everybody was singing and the trumpets were sounding, y todos alababan y las trompetas sonaron, then the presence of the Lord come in in the temple of Solomon. La presencia de Dios descendió sobre el temo, templo construido por Salomón. And everybody knew this is the presence of the Lord. Y there. todos reconocieron mm. que la presencia de Dios estaba ahí. And since we know that uh, also in the tabernacle were the presence of the Lord. Y sabemos que en el tabernáculo también se encontró la presencia de Dios. And when the sons of the high priest they enter with a strange fire. Y cuando los hijos de Aarón entraron con un fuego extraño. They were destroyed. Uh, ellos fallecieron. Because the presence of the Lord was there. Puesto que la presencia de Dios se encontraba ahí. And if the people were presenting their prayers. Y si las personas eh, presentaban sus oraciones. And uh, like the 
the faithful Hannah, so she prayed to, to receive children. God gave her her son. Como la fiel Ana oró por un hijo y Dios se lo concedió. And he became one of the greatest prophets in the history of Israel. Y se convirtió en uno de los grandes profetas de la historia de Israel. Now where is the presence of the Lord today? ¿A dónde está hoy la presencia de Dios? Where is the temple of the Lord today? ¿Dónde está el templo de Dios hoy? There are a lot of speculation that in Israel and in Jerusalem it will be rebuilt the temple. Hay mucha especulación acerca de eh, la construcción de un templo en Israel en Jerusalén. But according to the word of God the real temple is not made by stones and woods. Pero de acuerdo a la declaración bíblica no consiste este templo en piedras o maderas. But it's our hearts. Sino es nuestros corazones. God wants to dwell in you. El Señor desea morar en ti. And that's why by building a temple, a spiritual temple, it means we need to build ourselves to be fit for the presence of God in our lives. Y al construir un templo debemos eh, adecuarlo para la morada espiritual de Dios en nosotros. Second Peter chapter 1 verse 4 says. En segunda de Pedro 1:4 se nos dice, "Why by are, you, uh, are given unto us exceeding great and precious promises that by these ye may be partakers of the divine nature." Having escaped the corruption that is in the world through lust. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. So, in the same way as the temple of Solomon received miraculously visually for all the Israelites the presence of God De la misma manera que Dios se visualizó en una mora en una forma visible y, y, y presencial para los israelitas en el templo construido por Salomón It says that the temple was filled with smoke with a presence of Se the dice Lord. que el templo se llenó de humo en, en, en forma de la presencia de Dios. In a similar way the apostles received the spirit of God that fell like a fire upon each one of them. En forma similar también descendió el Espíritu Santo sobre los discípulos en forma de llama de fuego. And so we if we're faithful we can receive the early and the later rain according to the will of God. Y de este modo, si somos fieles, es la voluntad de Dios derramar sobre nosotros tanto la lluvia temprana como la tardía. And when the Spirit of God lives in us, we become temples of God. Y al morar Dios en nosotros, llegamos a ser ese templo. When we're talking about a temple, it's not just to have the spirit of God in us. Uh, cuando hablamos de templo no se limita solamente a recibir el Espíritu Santo en nosotros. But in Ezekiel chapter 40, pero en Ezequiel capítulo 40, it speaks about uh, or have a very special message. Encontramos un mensaje muy especial because it says that uh, there is a vision, God show a vision to the prophet. El Señor concedió una visión al profeta. And it says it was a man that his appearance was like appearance of brass. Dice, y había un hombre que tenía aspecto de bronce. And uh, in his hand there was a line of flax in his hand. Y tenía un cordel de lino en su mano. And it says that he have a measuring reed. Y una caña de medir. And it says that that man with such a tremendous appearance. Y este varón con tan impresionante apariencia. He went and began to measure the temple. 
y comenzó a medir el templo. How long the temple is, ¿Cuán largo es? How wide the temple ¿Cuán is, ancho es? And here is exactly the number of the measurements. Y aquí constan también los números de la medición. So although we all become temples of God, aunque lleguemos a ser templos de Dios, we cannot have our own measurements. No podemos establecer nuestra propia medición. Because the temple is already measured. Porque el templo ya ha sido medido. It has to be uh, a responsive um, reflection of the heavenly temple. Y debe haber una reproducción del templo de Dios mismo. And have to Keep exactly the cubits that the Lord has established in the measurements of his temple. Y las medidas deben corresponder a las ya establecidas por Dios mismo en el templo. So when we're talking about building our temple, it means also building our character. Cuando hablamos de construir un templo, estamos hablando de la construcción de nuestro carácter. Because God will not dwell in just any Place, Porque Dios no morará en cualquier lugar. But he wants to dwell in the place that is built according to his image and plan. Sino aquel lugar construido de acuerdo a sus medidas y planes. It's interesting that when Solomon was building the temple. Es interesante que cuando Salomón construía el templo. The Lord told him. El Señor le dijo. That it should be not heard any sound during the building of the temple. No debía oírse ningún ruido durante la construcción del templo. So they should not form the stones there in the place of construction. Ellos no debían eh, preparar las piedras en el lugar de la edificación. So the preparation of the temple should happen far away la preparación debía ocurrir a una distancia importante. And everything should be in perfect harmony and plan. Y todo debía armonizar perfectamente de acuerdo al plan. And that's very important for us. Y esto es muy importante para nosotros. The plan for our temple, it's already made by God. El plan para nuestro templo ya ha sido dado por Dios. The sanctification has to take place piece by piece in our character. El proceso de santificación debe darse paso por paso en nuestro carácter. The construction has to take place. La construcción debe hacerse. And according to the example of the building of the temple, y de acuerdo al ejemplo dado en la construcción del templo, when the dwelling is ready, cuando la morada está lista, then the presence of God fills up the temple. La presencia de Dios llenó el lugar. And in this we found a parallel. Y encontramos un paralelo aquí. A, With the early and the later rain. Con la lluvia temprana y tardía. Because the early rain is a baptism of the Holy Spirit. Porque la lluvia temprana es considerada el bautismo del Espíritu. But that is the Spirit that deal with the perfection of our character. Y de hecho eh, se trata de la perfección del carácter. It gives us the gifts of the Spirit. Uh, nos concede los dones del Espíritu. It gives us the office that the Spirit assigned to y us. Y nos da también los ministerios que da el Espíritu. But then the Lord expects to collaborate with the Spirit and to work with Him. Pero el Señor espera que colaboremos con el Espíritu espíritu y también con él. And then we sanctified our character. Y de esa manera el carácter se ha santificado. When we obtain victory upon the sin. Al obtener victoria sobre el pecado, then the latter rain comes upon us. También la lluvia tardía entonces desciende sobre nosotros. In a similar manner how the temple was built and then The presence of God come in power. En forma similar a cómo sucedió cuando se construyó el templo y descendió la presencia de Dios a ese lugar. And uh, selected messages uh, 
page 209, en mensajes selectos, página 219 en inglés, we read, If the church on earth is to reassemble a temple, si la iglesia de Dios debe ser considerada y conformada como un templo, let it be built according to the pattern shown in heaven debe, and not according to man genius. Debe ser construida de acuerdo al plan mostrado en el cielo y no al genio humano. The golden measuring road have not been placed in the hands of any finite man. La vara de medición no ha sido colocada en la mano de ningún ser humano finito. Or any class of men. O de ninguna clase humana. Whatever their position or call. Indistintamente de su posición o llamado. But is in the hand of the heavenly architect. Pero se encuentra en la mano del arquitecto divino. So we see that... Uh, The symbol of the temple is not only us as such, but also the church of God is a temple. Constatamos aquí que no es solamente el, el templo equiparable a nosotros, sino también a la iglesia. And we see that there is a heavenly architect that formed us as a temple and the church as y such. Y vemos que uh, uh, existe este arquitecto divino que nos forma a nosotros y también a la iglesia. Now, when we're talking about temples, we need to realize that there are two different temples. Uh, cuando hablamos de templo, debemos ser conscientes de la existencia de dos templos. One is the temple of Solomon. Un templo fue el construido por Salomón. But then we have the second temple that was constructed by Zerubbabel. Después tenemos el segundo templo que fue construido por Zorobabel. And the temple of Solomon was destroyed. El templo construido por Salomón fue destruido. And we know why, because of the apostasy of Israel. Y sabemos que la causa fue la apostasía de Israel. And there was one um, intervention of the Babylonians. Eh, hubo una intervención babilónica. And they have been... Captives that have been taken to Babylon. Y fueron diversos cautivos llevados a Babilonia. But then another king took over and he, he transgressed again the prophetical words. Pero otro rey tomó el cargo y quebrantó el voto hecho por el anterior. And then another intervention of the Babylonians came. Y de nuevo, otra intervención babilónica se dio. More destructions on Jerusalem. Uh, se perpetró mayor destrucción. And more captives have been taken Y también to más cautivos fueron llevados a Babilonia. But Israel did not learn their lesson. Pero no aprendieron la lección. And finally another king came and he rebelled again y against the Y finalmente el otro tercer rey puesto también se rebeló. And he did not obey the prophecy. Y tampoco obedeció la profecía. And then the temple was destroyed. Y entonces el templo fue destruido. Dear brethren, hermanos queridos, 70 years, according to the prophecy of Jeremiah, pass until the returning of the Israelites to Jerusalem. De acuerdo a la profecía revelada a Jeremías, debían pasar 70 años en cautiverio hasta que regresaran. And then Zerubbabel began to rebuild the temple. Y Zorobabel inició la reedificación del templo. We can read that in the book of Ezra. Se puede leer al respecto en el libro de Esdras. Uh, chapter 5 and 6. Los capítulos 5 y 6. And it says uh, how Zerubbabel raise up and Joshua and Zodiac and they built the house of God in Jerusalem. Y se nos dice como uh, Zorobabel, como eh, Josué, uh, pues ellos iniciaron y se levantó eh, la casa de Dios. What is interesting is lo interesante aquí es that when the second temple was built, es cuando se procedió a la construcción del segundo templo, the presence of God did not enter there. Uh, la presencia de Dios no estuvo. The glory of God was not there. La gloria de Dios no estuvo. 
However, it was Sin embargo, a, a prophecy given to this temple. A, a esa profecía se le dio un, una profecía a este templo. That this temple will be very much privileged. Que este templo sería altamente privilegiado. Even more than the temple of Solomon. Más inclusive que el construido por Salomón. Because Jesus himself will enter into that porque temple. Porque Jesús mismo entraría en ese templo. But in reality, the presence of God in his majesty was not in the temple built by Zerubbabel. Pero la presencia majestuosa de Dios no se visualizó en este templo que um, construyó Zorobabel. Then we need to ask ourselves the question. Ahora debemos preguntarnos a nosotros mismos. If I am the temple of the Lord. Uh, Si soy templo de Dios, what kind of temple did I represent? Uh, ¿A qué templo represento? Did I represent the temple of Solomon? ¿Es de acuerdo al templo construido por Salomón? Or do I represent the temple of Zerubbabel? ¿O el templo construido por Zorobabel? What is the difference? Uh, ¿Cuál es la diferencia? The difference is that one have the presence of the Lord there. La diferencia fue que uno tuvo la presencia de Dios. And the other one didn't. Y la otra no. Do I have the presence of the Lord in my heart? ¿Tengo yo la presencia de Dios en mi corazón? Have I received the early rain? He recibido la lluvia temprana. Have I received the gifts of the Spirit? He recibido los frutos del Espíritu. Have I been become a partaker of the divine nature? He llegado a ser copartícipe de la naturaleza de Cristo. Brothers, that's very important. Hermanos, esto es muy importante. It's not enough just to be a member of the church. No es suficiente ser solo un miembro de iglesia. It is already a big progress being member of the church. Obviamente es un gran progreso llegar a ser miembro de iglesia. Because in this way I become part of the temple of God which is the church. Porque de este modo llegamos a ser parte también del templo de Dios que además es la iglesia. But then I need to become a temple myself. Pero uno mismo debe llegar a ser templo también. Remember that when the temple of Zerubbabel was built. Recuerden que cuando empezó a reedificarse el templo por Zorobabel. Uh, it was very mixed feelings. Uh, había sentimientos encontrados. The new generation. A uh, la nueva generación. They were praising the Lord because of the building. Alababan al Señor por el trabajo hecho. But the elderly people. Sin embargo, los mayores o ancianos. That they knew the temple of Solomon. Que habían visto el templo construido por Salomón. They were crying. Lloraban. Because the temple of Zerubbabel was miserable compared to the one of Porque Solomon. Porque el templo construido por Zorobabel se veía miserable en comparación al construido por Salomón. So, my brethren, it's very important for us. Así pues, eh, mis hermanos, es muy importante para nosotros. What kind of temple I am? Uh, ¿Qué templo soy? Am I the temple of Solomon? Uh, Estoy construyendo de acuerdo al templo de or Salomón. I am the temple of Zerubbabel. O el construido por Zorobabel. Revelation chapter 3 verse 12 says. En Apocalipsis 3:12 se nos dice, Him that overcome will I make a pillar in the temple of my God, and he shall go no more out, and I will write upon him the name of my God, and the <coughs> Name of the city of my God, which is the new Jerusalem, which come down out of heaven from my God, and I will write upon him my new name. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, La cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. 
When we are talking about construction, Cuando hablamos acerca de construcción and when we are talking about measurements, y de medición, we see that in the process of construction, constatamos que en el proceso de construcción there is always difficulties. Siempre se presentan dificultades. We want to, to have the temple in that length and that wide. Uh, que sea de tal extensión y de tal medida. But then the materials are not available. Pero los materiales no son accesibles. Or it's too much labor to finish it. O es muy laborioso terminarlo. So we decide to make shortcuts. Y entonces decidimos hacer recortes. And we can do a little bit short and not a big deal. Bueno, acortamos un poco, no va a ser de gran importancia. Let's do it a little bit cheaper. O oh, abaratémoslo. But the heavenly architect. Pero el arquitecto celestial. He is coming to control. Uh, va a venir a controlar. And if our temple is not according to the measurements, y si nuestra construcción no es de acuerdo a la medida, that temple will not be recognized as the uh, genuine, genuine temple of God. Ese templo no será reconocido como uno genuino. That's why it says, is him that overcome will I make a pillar In the temple of Por eso God. se nos dice, al que venciere lo colocaré como columna en mi templo. Only those that succeed to respond to the measurements. Únicamente aquellos que corresponden a las medidas. Only those which character is perfected. Solo aquellos cuyo carácter es perfecto. Only those who have collaborated with the Spirit of God in obedience. Solo aquellos que han colaborado con el poder de Dios por obediencia. They shall be part of the temple of the divine temple. Serán parte del templo divino. And it says that upon them will be written the name of God. Y se nos dice que se escribirá en ellos el nombre de Dios. Why? ¿Por qué? Because they represent The image of God perfectly. Porque representan en forma perfecta la imagen de Dios. They have the measurements. Y corresponden a las medidas. They have the high. Tienen la altura. The wide. La anchura. And all the details that divine architect have in his plan. Y todos los detalles previstos por el arquitecto divino en su plan. And it's not only the name of God, but it will be put on the, the name of the city of God. Y no solamente el nombre de Dios eh, será en ellos, sino también el de la ciudad de Dios. And which is the new Jerusalem. Que es la nueva Jerusalén. So, and, and this too, the name of the city and the name of God will be upon the building. Y el nombre de Dios y el nombre de la, de la ciudad está en el edificio. And it will be not accepted any human intervention. Y no se aceptará ninguna intervención humana. Dear brethren, hermanos queridos, this is a great promise that is given to us. Esta es una gran promesa impartida a nosotros. But at the same time, it's a a great responsibility. Pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad. When God see us today, cuando Dios nos ve hoy, He don't see our imperfection. No ve nuestras imperfecciones. But He see in us a temple that is completed and finished. Pero ve en nosotros entonces un templo completo y finalizado. Because He knows that we can do it. Pues sabe que puede hacerse. Because he have given us the divine nature in the spirit of God. Porque a través del Espíritu de Dios nos ha cedido la naturaleza divina. He have given us the plans, which is the word of God. Nos ha dado los planos, la cual, los cuales son la palabra de Dios. He have given us the strength. También la fortaleza. As it says, even the desire to fight and to continue. También el deseo de eh, avanzar y perseverar. 
That's why my brethren, Por eso, mis hermanos, let's accept the mercy of the Lord. Aceptemos la misericordia de Dios. Let's accept his divine architect. Aceptemos su arquitectura divina. And let's follow all the precepts. Y sigamos todos los preceptos. Maybe we'll not build immediately a perfect temple. Quizás no se construirá un templo perfecto inmediatamente. Maybe it will cost us to polish stone by stone every single piece of our character. Posiblemente tendramos, tengamos que ir puliendo cada piedra, cada detalle de nuestro carácter paso a paso. But once it's done, pero una vez hecho, it will be glorious. Monument. Será un monumento glorioso. It will be perfect. Y también perfecto. It will be uh, for the glory and honor of our Lord. Para la gloria y la honra de nuestro Dios. May the Lord help us. Quiera el Señor ayudarnos. To trust the Lord. A confiar en Dios. And to give Him the glory. Y concederle a él toda la gloria. Amen. Amen. We would like to sing for the glory of our Lord a hymn number 190. Deseamos alabar para el nombre de Dios eh, con el himno 119. No, 190. Perdón, himno 190. Sit down and pray for the mercy and the intervention of our Lord in our lives. Inclinémonos en oración, lloremos por la intervención y ayuda de Dios en nuestras vidas.
Our dear Heavenly Father, Amado Padre Celestial, in the name of our Lord Jesus Christ, en el nombre de nuestro Señor Jesús, we come in humble way in front of your heavenly throne Humildemente nos presentamos ante tu trono celestial. to thank the Lord Agradeciéndote. for the great privilege you have given us Por el gran privilegio dado. to become a building and temple in your hands. De ser, eh, Edificio, templo en tus manos. That you want to make us your sons and daughters. Que quieres hacer de nosotros hijos e hijas tuyos. And that you are giving us the privilege to be partakers in your divine nature. Nos das el privilegio de ser copartícipes en la naturaleza divina. Help us, Lord. Ayúdanos, oh Señor. Help us uh, to form stone by stone, piece by piece, all the pieces of our character. Ayúdanos a ir formando uh, piedra por piedra, parte por parte, todos los componentes del carácter. And to be obedient to the divine architect. Y ser obediente a, al arquitecto divino. So that one day we can be mounted together in a, a, a be a temple of your spirit. Para poder ser y ser de tu Help us, Lord, to progress spiritually every single day. Señor, a cada día Help us to obtain victories every single day. A cada día. And one day to be united with all victorious ones and become pillars a new divine temple. Y un día unirnos con todos los victoriosos y llegar a ser columnas en tu santo templo. Te pedimos, we ask you, Lord, not because we deserve, but in the precious name of our Lord Jesus. Rogamos todo no por merecerlo, sino la preciosa sangre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amen. Thank you very much, dear brothers and sisters. Muchas gracias, queridos hermanos y hermanas. For attending this service. Por eh, atender este servicio. We thank especially to the brothers and sisters in the multimedia. Agradecemos especialmente a todos los colaboradores en el departamento de multimedia. That makes possible the transmission of this program. Que hace posible la transmisión de eh, estos programas. Please uh, sign to our YouTube channel. Por favor, suscríbanse al canal YouTube. On share in Facebook our services. Y compartan también en Facebook los servicios. This is is a missionary work that does not need a special effort. Es una especial labor misionera.